തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയണമെന്ന നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നും ചെറുതല്ലാത്ത തുക പിഴ ചുമത്തുമെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം വന്നത് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽ വന്നതോടെ പൊതുജനത്തിനു നേരെ പോലീസ് വെറും പോലീസിന്റെ പെരുമാറ്റം അഴിച്ചു വിടാൻ തുടങ്ങി അതിൽ അവസാനത്തേതാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂർ അഴീക്കലിൽ അരങ്ങേറിയത് മണൽ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ ഏത്തമിടിവിക്കുകയാണ് എസ് പിയും കൂടെയുള്ള പോലീസുകാരും ചെയ്തത് പ്രതികരിച്ച സ്ത്രീകളോട് ചേച്ചി വക്കാലത്ത് പറയേണ്ട പ്ലീസ് നിങ്ങളും വന്ന് ചെയ്തോ എന്ന് പോലീസുകാർ വിളിച്ചു പറയുന്നതും ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും വരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളെയും അഭിനന്ദനങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വില കുറഞ്ഞ പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാമുറയാണ് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര പുറത്തെടുത്തത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില പോലീസ് മുറകളെയും മൂന്നാന്തരം കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിലെ ചില പോലീസ് ഏമാന്മാരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കും പോലെയാണ് ഒരു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പെരുമാറിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ അഴീക്കലിൽ ഉള്ള മണൽ തൊഴിലാളികളെയാണ് എസ് പി അവഹേളിക്കും വിധം ശിക്ഷിച്ചത് ഇവർക്കെതിരെ കനത്ത പിഴയിട്ട് കേസെടുക്കുന്നതിന് പകരം പൊതുനിരത്തിൽ ഏത്തമിടീക്കൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് എസ് പി ചെയ്ത ശിക്ഷാ നടപടി ലാത്തിയുമായി നിന്ന് മൂന്ന് പേരെയാണ് എസ് പി ഏത്തമിടീച്ചത് അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രായമുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് അടിച്ചോടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏത്തമിടീച്ചത് എന്നാണ് യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസ് മാധ്യമങ്ങളോട് അതിനുശേഷം പ്രതികരിച്ചത് നാട്ടിലെ മൂന്ന് പേരെ പരസ്യമായി ഏത്തമിടീക്കുമ്പോൾ സമീപത്തെ കടയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് ചേച്ചി വക്കാലത്ത് പറയേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും വന്ന് ചെയ്തോ എന്നാണ് ചേച്ചി വക്കാലത്ത് പറയണ്ട പ്ലീസ് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാം നിങ്ങളും വന്ന് ചെയ്തോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കു നേരെ മോശം പെരുമാറ്റവും കയ്യേറ്റവും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഡി ജി പിക്ക് കത്തെഴുതി ജനങ്ങളെ മർദ്ദിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് പോലീസുകാർ പൊതുജനത്തോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയാൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കെതിരെ എന്തു നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി മാധ്യമങ്ങളോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷേ എസ് പിയുടെ നടപടി ശരിയല്ലെന്നും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഡി ജി പി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടരഞ്ഞിയിൽ പള്ളിയിലേക്ക് ബാങ്കു കൊടുക്കാൻ പോവുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പോലീസ് ജനങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുവെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവരെ പോലും മർദ്ദിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ കത്തിലൂടെ ഡി ജി പിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഇന്നും പല ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്ന നടപടികളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വീടിനു പുറത്തെ ശക്തമായ ബഹളം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയതിന് പോലീസുകാർ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന അസഭ്യം പറഞ്ഞതായി അഭിഭാഷകനും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ പ്രമോദ് പുഴങ്കര ഫേസ്ബുക്കിലെ കുറിപ്പിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചു നിന്ന തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോലീസുകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും വീഡിയോ എടുത്താൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രമോദ് പുഴങ്കര കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു വീടിനു പുറത്ത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററോളം അകലെ സ്കൂട്ടറിൽ വന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ലാത്തികൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് കണ്ടതായും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് പുഴങ്കര പറയുന്നു ഇതിനർത്ഥം ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസും ഡി ജി പിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞാലും പോലീസ് പോലീസ് മുറയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോവുമെന്നാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും യതീഷ് ചന്ദ്ര ഐ പി എസിന്റെ ഏത്തമിടിയിൽ ശിക്ഷാ മുറയെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം സ്ഥിതിയല്ല ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പോലീസിന്റെ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കേരളമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൊറോണ ഭീഷണി ശക്തമായാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുക്കുമ്പോൾ ജീവനിൽ 